قال أصدق القائلين جل شأنه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ليس من أخوات كان تنفي ما بعدها والأصل أنها ترفع المبتدأ فيسمى اسمها وتنصب الخبر فيسمى خبرها والله عز وجل هنا قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب وهي قراءة سبعية متواترة فالبر خبر ليس مقدم وأن تولوا مبتدأ اسم ليس مؤخر وهذا معروف في كلام العرب وقلنا هذا تفصيلا لأن بعض أهل العلم أنكر هذه القراءة ولا يجوز ردها كما قلت وهي سبعية متواترة قال الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب أي أيوة وإن كانت تولية وجوهكم للقبلة شأن عظيم لكن الأعظم منه أين قلبك أين توجه قلبك أين توجه قلبك لله أو لغير الله على هذا بني الدين فذكر الله عز وجل البر أعظم في أعظم أحواله وهذه الآية التي بين يديك سلطان مبين لكل مؤمن إذا تمسك بها نجا لا محالة برحمة الله قال تعالى ولكن البر والأصل أن ما يستدرك يكون من جنس ما سبق نفيه ولهذا أشكل على العلماء قول الله ولكن البر من آمن بالله خرجه سيبوي وهو أفضل التخرجات نقله عنه تلميذه قطرب أن المعنى ولكن البر بر ولكن البر بر من آمن بالله وهذا أكمل عندي وغيره من أهل من أقوال أهل علم مقبول لكن هذا أكثر قبولا قال الله عز وجل ولكن البر من آمن بالله آمن بالله أي علم حق العلم أن الله عز وجل لا رب غيره ولا شريك معه وكل ما يأتي بعد ذلك تبع لهذا ومما يعنى به المؤمن أنه إذا خلى بنفسه أن يردد الشهادتين وأن يكثر من قولها في خلواته فإنه يرجى لمن كان يكثر من ترداد الشهادتين في خلوته أن يمن الله عز وجل عليه بأن يختم له بها وقال أنت تعلم وهذا مما يقال دوما ولا بد أن يقال إن من أعظم العطايا الإلهية لعبد أن يختم الله عز وجل له بأن يموت على الشهادتين وكلما كان المؤمن حقا متعلقا بالله وفق لأن يقولها لا يكثر لسان من ذكر الله إلا إذا كان القلب منطويا على محبة الله فقال الله عز وجل ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إذ لا يوم من جنسه بعده يأمر الله إسرافيل أن ينفخ في الصور فينفخ فتبعثر القبور ويكون أول من ينشق عنه القبر رسولنا صلى الله عليه وسلم ثم يجمع الناس على أرض بيضاء نقية ثم يجيء رب العزة مجيئا يليق بجلاله وعظمته فيحكم بين خلقه ويفصل بين عباده ثم ينتهي الأمر بالناس فريق في الجنة وفريق بالسعير ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة خلق من خلق الله خلقهم الله عز وجل من نور لهم مقامات لا ينتهون عنها ولا يبتدئون بغيرها وما منا إلا له مقام معلوم ومدبرات الأمور من الملائكة أربعة جبريل وإسرافيل وميكال وملك الموت وما جبريل وميكال وملك الموت وإسرافيل إلا عبيد من عبيده وخلق من خلقه والملائكة والنبيين وهم من أكرمهم الله بالنبوة وجعل منهم رسلا وبعضهم لم يجعله الله رسولا وإن كان قد عد نبيا ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب أي قبل النبيين والكتب التي نعلمها التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وزبور داود والنبيين ثم قال الله عز وجل وآت المال على حبه 
ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل آتى المال أعطاه لفظ على يعني الاستعلاء فالله عز وجل يقول وآتى المال على حبه أي أنه صحيح شحيح يخشى الفقر إذا أنفق ويأمل في الغنى إذ أبقى ماله فمن أعطى والحال هذه فهذه أعظم أحوال المؤمن وهو يعطي قال الله عز وجل وآتى المال على حبه ذوي القربى بدأ بهم لعظيم حقهم وقد دلت السنة المطهرة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم حق القريب وهو كل من يجمعك به رحم كل من يجمعك به رحم وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى جمع يتيم وهو كل من مات أبوه ولم يبلغ وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين من أقعدتهم المسكنة فلا مال يقومون به والسائلين من جاءك يسألك صادقا كان أو كاذبا وفي وفي الرقاب أولئك الأرقاء الذين يكاتبون سادتهم ثم يريدون أن يخلصوا إلى الحرية فيطلب منهم من يملكهم مالا فيعانون فيعطون من المال ما يعينهم على أن يفكوا رقابهم والرقبة في اللغة مؤخر العنق ولا يقال لمقدمة العنق رقبة ولهذا يقال فك رقبة لأنها في من الخلف كالرقيب على صاحبها والعرب تقول للمرأة التي ألفت أن يموت لها ولد يقال لها امرأة الرقوب لأنها كلما رزقت ولدا ترقبت أن أن يموت قال الله عز وجل وفي الرقاب ثم قال جل ذكره وقام الصلاة وآت الزكاة وأما الترتيب الذي مضى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل والسائل وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب فإن هذا الترتيب قال بعض أهل العلم أما ذوي القربى فلعظيم حقهم ثم أتى الله عز وجل بالمساكين لأنهم لا يملكون مالا لا حاضرا ولا ولا غائبا وذكر الله عز وجل السائلين لأن منهم من يصدق ومنهم من يكذب وذكر الله في الرقاب آخر القوم لأنه ما زال تحت ملك سيده ينفق عليه فليست حاجته كحاجة المسكين الذي لا أحد ينفق عليه ثم قال عز وجل وأقام الصلاة وآت الزكاة أقام الصلاة الصلاة المعروفة وفي حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشرك بالله وإن قتعت وحرقت ومن ترك الصلاة عمدا فقد برئت منه الذمة ومن ترك الصلاة عمدا فقد برئت منه الذمة ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا تشرب الخمر فإنها أصل كل شر والإمام أحمد رحمه الله كان يخرج بكتابين إلى الصلاة إلى المسجد الذي يعلم الناس فيه كتاب الإيمان وكتاب الأشربة ليقرأها على الناس فكان يختار كتاب الإيمان ليعلم الناس أصول دينهم ويختار كتاب الأشربة حتى يقرأ عليهم ما جاء من النهي عن شرب الخمر لأن الخمر عياذا بالله مفتاح وباب وطريق كل شر فقال الله عز وجل هنا وأقام الصلاة وآت الزكاة لفظ آتى يدل على أن المقصود إنفاق الأموال فيصبح الإنفاق الأول ينصرف إلى الصدقة النافلة ويبقى هذا على الزكاة المفروضة وآت الزكاة ثم قال جل وعلا والموفون بعهدهم إذا عاهدوا الوفاء بالعهد من أعظم خصال المتقين من أجل صفات الأبرار المقربين ربنا قال وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأعظم العهد عهدنا مع الله أن نعبده ولا نشرك به شيئا وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين فالوفاء العظيم الوفاء لله عز وجل بالعبودية ثم لكل أحد بينك وبينه عهد وإن كان ذميا وجب الوفاء له قال الله عز وجل والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس ما ينتاب المؤمن ينقسم إلى حالين حال يسميها الناس عارضة كمن يمرض حينا ولا ينفك من هذا أحد وهو كمن تأتي كمن تأتي عليه أيام يقل فيها ما بيده فهذا الصبر فيه 
قائم في كل أحد ليس الذي هو قصده القرآن لكن قول الله عز وجل والصابرين في البأساء هي الشدة الملازمة لك خارج البدن الشدة الملازمة لك خارج البدن والضراء الشدة الملازمة لك في بدنك ممن يبتلون مثلا بالأمراض المزمنة هؤلاء الذين صبرهم محمود وحين البأس الله قال حين وهو وقت القتال وقت احتدام القتال لكنه في السراء والضراء قال في السراء والضراء جاء بحرف الجر ذي وهي ظرفية عند العرب تعني الوعاء والمعنى أن الفقر ملازم له والمرض ملازم له ومع ذلك في كلا الحالتين هو صابر راض عن الله وطوبى والله لمن يحيا ويموت وهو راض عن الله قال الله عز وجل وأقام الصلاة وآت الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا قال أبو حاتم الرازي سألت الإمام أحمد كيف نجوت من صوت المعتصم وسيف الواثق كيف نجوت من صوت المعتصم وسيف الواثق قال يا أبا حاتم لو وضع الصدق على جرح لبرأ لو وضع الصدق على جرح لبرأ والمعنى الذي أراده الإمام لكنه لم يقله جهارا حتى لا يفتن أنه كان صادقا مع ربه فقال الله عز وجل هنا أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون جعلنا الله وإياكم من الصادقين المتقين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه وجنبها غوائل المحن وطوارق المحن واجمع كلمتنا على الحق يا سميع يا عليم ونجي اللهم إخواننا المسلمين في كل مكان يا رب العالمين وصل اللهم على محمد وآله